Hola a todos. Bueno, hoy voy a hacer, he hecho un platillo muy, muy, muy sencillo, muy rápido, porque no tengo el uso de la cocina así. Bueno, es que no estoy sola. Ok, entonces le voy a enseñar. Hice gnocchi con a, eh, espinacas y salmón. Yo lo hago como plato único porque a mí me gusta comerlo así, pero ustedes pueden comer primero los gnocchi eh, y después el, el salmón con las espinacas. Bueno, ¿qué hice? Bueno, primero hice cocer el salmón con un poco de ajo y, y aceite. Cuando ya está cocido, puse en ese, junto con otro poquito más de ajo, espinacas. Hice cocer las espinacas. Tomé el salmón, en mi caso, y lo corté en pedacitos. Y cuando estaban cocidas las espinacas, puse el salmón adentro y lo mezclé. Pero si ustedes pueden, eh, lo comen aparte. Y como le dije, ponen en un platillo el salmón y en otro ponen el, la, las espinacas. Hice eh, calentar el agua, hervir el agua. Y cuando estaba hervida le puse los gnocchi. Los gnocchi, como saben, son hechos de, de papas. Y pues ya cuando estaré en Italia le voy a enseñar cómo se hacen los gnocchi, de verdad. Acá los compré, italianos, pero los compré. Entonces cuando lo, los gnocchi tienen que hervir y suben a, a, la, a la superficie del agua, quiere decir que están cocidos. Entonces los, uh, le quité el agua, eh, no sé cómo se dice en español, los colati, le, y los puse dentro de la de sartén donde estaban las espinacas con salmón y lo mezclé no le puse eh, parmigiano porque hay el pescado rápido y no muy calórico porque bueno porque hoy me voy a comer el pan de muerto relleno de crema pues sin ni modo a mí me encantan los dulces. Allora, esto para los italianos es el cosiddetto pan de morti lleno de crema. El eh, pan de morti es diverso del nuestro. Y un día vi racconto la historia que hay dietro el pan de morti. Così lo sapete, solo en este periodo del año. Y quindi me lo vado a mangiare. Perché c'è una storia, eh? Ogni il pane dei morti è fatto in un certo modo, quindi io ve lo racconterò. Adesso vado a mangiare giovedì di cucina, jueves de cocina, giovedì gnocchi, se dice in Italia. Poi sì, e oggi vamos a comer los gnocchi. Bye, hasta la prossima!